పూర్తయింది దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పూర్తి కంప్లీట్ అయింది రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కారిడార్ పూర్తి అయింది అలాగే మల్కం చెరువు షేక్పేట్ ఫ్లైఓవర్ మీ అందరూ కూడా తెలియదు ఇదే సంవత్సరం మొట్టమొదటి రోజున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో ఫ్లైఓవర్ చేసి ఆ ప్రాంతానికి రద్దీని కూడా తగ్గించుకోగలిగామని గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరోసారి కొత్తగూడ ఫ్లైఓవర్ మీ అందరూ కూడా అండర్ బ్రిడ్జ్ కానీ ఫ్లైఓవర్ కానీ మరి డిసెంబర్లో ఓపెన్ చేసుకోవడానికి సంసిద్ధం అవుతున్న విషయాన్ని కూడా మీ అందరూ రోజు కళ్ళార చూస్తున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా అలాగే సైబర్ టవర్స్ వద్ద ఎలివేటర్ రోటరీ పూర్తి చేయడం జరిగింది కాచాగూడ టర్నల్ పూర్తి అయింది అదేవిధంగా ఇంకా ఒకటి ఇంకా ఒకటి రెండు ఉన్నాయి వాటిని కూడా అలాగే జోనల్ కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి బాంబే రోడ్డు వరకు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ జీవోల దశలో ఉన్నాయి అవి కూడా పూర్తయ్యే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు బిహెచ్ఎల్ సౌరస్థాల్లో కూడా ఒక ఫ్లైఓవర్ని పనులు ప్రారంభించుకోవడం కూడా జరిగిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అలాగే అన్న ఇంకొక మూడు రోడ్లోనే అన్న అటుపక్కన అటుపక్కన అలాగే అపర్ణ టు గంగారం ఒక లింక్ రోడ్ అన్న బ్రహ్మాండమైనటువంటి లింక్ రోడ్డు ఇప్పటికే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పాపులేషన్ అక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఇంకా కొత్తగా హైరేజ్ బిల్డింగ్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఉషా ముళ్ళపూడి రోడ్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అలాగే ప్రగతి నగర్ టు హెచ్ఎండి రోడ్డు ఒకటి ఉన్నదన్న నిజాంపేట రోడ్డు ఆల్రెడీ మీరు వైండింగ్ అయ్యమని చెప్పారు అలాగే మియాపూర్ రోడ్డు నూట ముప్పై మూడు కోట్లతో వెడల్పు చేసి బ్రహ్మాండమైనటువంటి రూపురేఖలు తిద్దటానికి కూడా శాంక్షన్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ కార్యక్రమాలన్నీ గొప్పగా ఇది ఒక కళ అనే విధంగా కరోనా మూమెంట్లో అధికారులు కేటీఆర్ గారు నెంబర్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిట్ అర్ధరాత్రి విజిట్లు కూడా చేసి ఈ పని చేయడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు మరి కరోనా నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ రోడ్డు ఉన్నదా అని ఆశ్చర్యపోయే పరిస్థితులు కూడా మనం కళ్ళారా చూసాం అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా వచ్చింది ఎంత పాపులేషన్ పెరిగింది ఎంత ఐటీ రంగం ఆకర్షితులై ఈ ప్రాంతానికి వస్తున్నారు అనే విషయం కూడా మీకు తెలుసు హైదరాబాద్ ఒక గొప్ప నగరంగా తెలంగాణ ఒక గొప్ప ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దుతూ ముఖ్యమంత్రి గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి బంగారు తెలంగాణ బాటలు ఆలోచన చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు మా ప్రాంతానికి నాలుగు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు ఫ్లైఓవర్ ఓపెన్ చేసుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ప్రారంభించి మా అందరికీ కూడా అందుబాటులో తీసుకొచ్చినందుకు కానిసేసి ప్రజా నిఖం తరఫున తెలంగాణ ప్రజా నిఖం తరఫున పేరు పేరున శిరస్ మంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మిత్రులు శ్రేయభులాషులు సోదరి సోదరులు అలాగే పోలీస్ సిబ్బంది సహకారం ఇంజనీర్ల సహకారం అలాగే ల్యాండ్ ఎక్విషన్లో ల్యాండ్ ఓనర్లు కూడా సహకరించి ఈ కార్యక్రమాన్ని సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ నిజంగా కళ కనడం తెలుసు కానీ కళ సాధ్యమవడం ఇవాళ చూస్తున్నాం ఈరోజు గచ్చిబౌలిలో ఈ కొత్త ఫ్లైఓవర్ ఓపెనింగ్కి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన గౌరవ మంత్రి బరిలు మున్సిపల్ శాఖ మార్చిలు మా అన్న మా డైనమిక్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీ కేటి రామారావు గారు స్థానిక శాసన సభ్యులు అరికపూడి గాంధీ గారు మా అక్క విద్యాశాఖ మార్చిలు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు మాజీ మంత్రి వర్యులు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీ వాణి అక్కకు మేయర్ గారికి డిప్యూటీ మేయర్ గారికి స్థానిక కార్పొరేటర్లు హమీద్ పటేల్ గారికి గంగాధర్ రెడ్డి గారికి మిగతా కార్పొరేటర్లు పేరు పేరున వేదిక మీద ఉన్న అధికారులందరికీ సిపి గారికి వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు నిజంగా కళ కనడం ఒకటే అనుకోవడం గొప్ప అనుకుంటాం కానీ కళ సాధ్యం చేయడం ఏంటిది అన్నది ఈరోజు మనం కనులారా చూస్తున్నామన్న మాట ఎందుకంటే మన నగరం ఇంత అభివృద్ధి చెందుతుంటే ఒకవైపు సంక్షేమంలో ఎక్కడ కుదురపడకుండా దాంతో పాటు అభివృద్దిలో అభివృద్ధి చేయడం అంటే ఏంటిదని చెప్పి నిరూపిస్తుంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఒక హైదరాబాద్ నగరంలో 
ఇది పద్దెనిమిది వందల ఫ్లై ఓవర్ పద్దెనిమిది ఎందుకు అంటున్నారంటే వేదిక మీద ఉన్న అధికారులు పదిహేడు ఫ్లై ఓవర్లు అంటారు కానీ దుర్గం చెరువు అది కూడా ఒక ఫ్లై ఓవర్ లాగా కింద కన్సిడర్ చేయాలంటాను అంత చక్కటి బ్రిడ్జ్ని మీరు ఫ్లై ఓవర్ కన్సిడర్ చేయకుండా అది ఇది పదిహేడు వద్ద అంటున్నాను నా ఉద్దేశ ప్రకారం ఇది కూడా అది కూడా ఫ్లై ఓవర్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి అదొక తలమానికం అయిపోయింది మనకి ఇవాళ ఇలాంటి ఫ్లై ఓవర్లు నిజంగా ఐటీ సెక్టర్కి గచ్చిబోల్లో నిజంగా ఇంతమందికి రామన్న అంటుండే గాంధీ అన్న తోటి ఇంకేం చేయాలని చెప్పి అలాంటి ఇన్ని చేస్తే కూడా ఇప్పుడు గాంధీ అన్న ఇంకా మూడు రోడ్లు అడిగారు నేనేమంటున్నానంటే ఈజ్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ కోసం మనం ఇన్ని ఫ్లై ఓవర్లు కట్టుకుంటూ ఇంత చేస్తే అన్ని సెక్టర్స్లో ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరం నిజంగా ఒక ఐటీ సెక్టరే కానీ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ కానీ ఫార్మా సెక్టర్ కానీ హెల్త్ వైజ్ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ అన్నిటిలో ముందుకెందుకు వస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎంత మంచి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ అట్మాస్ఫియర్కి యావ దేశం ఆకర్షితులై ఇక్కడికి వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో పాటు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రంలో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా ఉంది గత ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మన జీడిపి ఎంత ఉండే ఈరోజు జీడిపి ఎంత ఉందంటే నాలుగున్నర లక్షల కోట్ల నుండి వాళ్ళ పదకొండు లక్షల కోట్లకు వచ్చింది సగటున ఆదాయం కూడా చూస్తే అప్పటికి ఇప్పటికీ ఇవాళ హయ్యెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉందంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అది ఒకటే కులమానం అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక రాష్ట్రమైన ఒక నగరం అన్న పెరగాలంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఒక ఇండెక్స్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఏ ఇండెక్స్ లో చూసినా కూడా హైదరాబాద్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మోస్ట్ లివబుల్ అండ్ మోస్ట్ లవబుల్ సిటీ అవుతుంది సో ఇన్ అడిషన్ టు ఆల్ దిస్ ఐ కైండ్ రిక్వెస్ట్ రామన్న ఎందుకంటే రోడ్ ట్రాఫిక్ ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఇన్ని ఫ్లై ఓవర్లు కడుతున్నాం అండర్ పాస్ లు కట్టుకుంటూ ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చిన దీన్ని మనం రైల్ కనెక్ట్ కూడా చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది బిహెచ్ఏల్ నుండి లక్దీవ పూల్ దాకా మెట్రో వేసి అక్కడికి మళ్ళీ మన టువర్డ్స్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా వేస్తే నిజంగా నేను మొన్న ఎప్పుడు పీవీ నర్సింగ్ ఆ ఫ్లైఓవర్ మీకు వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తుంటే నిజంగా దట్ వాస్ ద ఓన్లీ రోడ్ వాట్ వాస్ ప్లాన్ టు గో టు ద ఎయిర్పోర్ట్ ఇంత కంజెషన్కి ఆ ఒక రోడ్ వాడితే ఎంత కష్టపడేదో మనం తెలుసుకుంటున్నాం సో ఎన్ని రోడ్లు వేసినా కూడా ఇంత అభివృద్ధి చదువు జరుగుతుంది ఇంత సంక్షేమం జరుగుతుంది గ్రామాల నుండి అందరు పట్టణాలకు వస్తున్నారు సో దాన్ని సెట్ చేసినందుకు ఈ అభివృద్ధి డెఫినెట్గా మనకు కావాలి కాబట్టి రేట్తో పాటు రోడ్తో పాటు రైల్ కూడా డెవలప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది రామన్న ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ పాయింట్ కేటీ రామారావు గారు సో మెనీ ఎంపీస్ కీప్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ మొన్న మా స్టాండింగ్ కమిటీ మీటింగ్ అయింది ఐటీ స్టాండింగ్ కమిటీ మీటింగ్కి యావత్ దేశం నుండి వచ్చిన డిఫరెంట్ ఎంపీస్ అందరు వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ మూడు నాలుగు రోజులు ఉండేది వాటితో పాటు వేరే స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఎంపీస్ వచ్చినా వేరే మినిస్టర్లు వచ్చిన మొన్నటి మొన్న బీజేపీ వాళ్ళ సదస్సు అయింది ఇక్కడికి అప్పుడు వచ్చిన ఎంపీలు మినిస్టర్లు కూడా అదే చెప్తున్నారు అసలు హైదరాబాద్ సిటీ ఇంత గొప్పగా డెవలప్ అయింది మేము నమ్మలేదు ఇక్కడికి వస్తే సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అని చెప్పారు మొన్నటి మొన్న ఇంకా ఐ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ రామన్న వీ వేర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ అట్ గ్రీన్ పార్క్ సమ్ ఫారినర్స్ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఫర్ ద మీట్ వాళ్ళు ఏం చేసినట్టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందే వచ్చింది అక్కడికి ఐ వీఆర్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏ సిటీ దట్ ఇంత కంజెషన్ లేకుండా సిటీలు ఇట్లా ట్రావెల్ చేయవచ్చు అని చెప్పి నిజంగా మన మన దేశ ప్రజలే కాకుండా యావత్ ప్రపంచాన్ని మనం అప్రిషియేట్ చేస్తుంది ఇవాళ ఇదే డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటూ ఏమాత్రం నిజంగా ఇవాళ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ ఎస్ఆర్డిపి రోడ్స్లో ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు అయిపోయినాయి ఇంకా మిగతా రోడ్లు కూడా అయిపోయి మీ ఈ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ ఇంకా తగ్గితే డెఫినెట్గా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ గాడ్ దట్ అవార్డ్ ఆల్సో కంగ్రాచులేటింగ్ ద హోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద మున్సిపల్ జిహెచ్ఎంసి అండ్ ద ఆల్ అదర్ అఫీషియల్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు హ్యావ్ ద కంటిన్యూస్ గ్రోత్ ఫర్ ఎవర్ రామన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు రిపెండ్ దిస్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ అన్న మీ అందరికి కూడా తెలుసు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు సంజయత్ రెడ్డి గారు అన్ని రంగాలను కూడా కవర్ చేశారు ఒక ఫ్లై ఓవర్ కాబట్టి ఫ్లై ఓవర్ గురించి మాట్లాడదా శర్లింగంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ గురించి డెవలప్మెంట్ గురించి ఎనిమిది సంవత్సరాల చరిత్ర చెప్తే సుమారుగా నాలుగు గంటల పాటు ఈ వేదిక మీద పెద్దలు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి నేను సింపుల్గా ముగించా ఇప్పుడు మేయర్ గారు ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడతారు తర్వాత
మరియు డిప్యూటీ మేయర్ గారికి ఇక్కడ విచ్చేసిన కార్పొరేటర్లు అందరికీ మరి ముందున్న అందరికి మన పార్టీ శ్రేణులు కానివ్వండి ఇక్కడికి విచ్చేసిన అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ఫ్లైఓవర్లు ఈరోజు అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ బిఫోరే వచ్చి ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫ్లైఓవర్ది అంటే ఎంత అద్భుతంగా ఈరోజు మన అన్న చెప్పినట్టు ఎయిటీన్ ఫ్లైఓవర్స్ ఈరోజు వరకు అన్నారు ఏదైతే రంజిత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఎయిటీన్త్ది కేబుల్ది కూడా మనము ఇంక్లూడ్ చేయాలని అది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి మనం సెవెంటీన్ చేసుకున్నాక ఇంకా కూడా ఎన్నో ఇంకా పదమూడు టు పద్నాలుగు ఫ్లైఓవర్లు ఇంకా రాబోతున్నాయి అయితే ఈ ఫ్లైఓవర్ ప్రత్యేకత మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ రద్దీ లేకుండా మనం పంజగుట్ట నుంచి కూడా కొంచెం లిటిల్ బిట్ హర్డల్స్ చూసుకుంటూ ఆల్ ద వే శంషాబాద్కి వెళ్లే వరకు కూడా ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం చేయబడ్డది అయితే టూ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ తో మనకి ర్యాంప్స్ కూడా మీరు చూసినట్టయితే ఈ టూ ఆ టూ కూడా ర్యాంప్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోడ్స్ పెట్టి ఈ రోజు ఈ ఫ్లైఓవర్ తీసుకున్నామంటే దాంట్ లోపల అంటే మనము అన్నిటికన్నా ప్రత్యేకత ఏంటంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్ ఆల్మోస్ట్ మనము టీడీఆర్ కిందనే ఇచ్చాం అంటే ఒక పైసా కూడా స్పెండ్ చేయకుండా మనం టీడీఆర్ కింద ఇది స్పెండ్ చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ సివిల్ వర్క్స్ కోసం కూడా స్పెండ్ చేయడం జరిగింది అదే కాకుండా ఈ రోజు మేము ఈ ఫ్లైఓవర్స్ అనే కాకుండా మీరు అందరు చూసినట్టయితే అంటే ఇక్కడ ఇన్ని బిల్డింగ్స్ ఇక్కడ ఇంత పాపులేషన్ ఉన్నాక ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇక్కడే ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మొన్న ఎవరో నన్ను అడిగారు ఇంత మీరు ఫ్లైఓవర్స్ చేస్తున్నా సరే ట్రాఫిక్ ఎందుకండి ఇంత ఇది అంటే వీ కెన్ నాట్ హెల్ప్ ఇట్ అంటే రోజు రోజు ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో మీకు తెలుసు మహానగరం ఈ రోజు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం ఎట్లుండే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం ఎట్లున్నాం అంటే అభివృద్ధిలో దూసుకుని పోతున్నాం ఎవ్రీ ఈ రోజు నా దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే బయట నుంచి ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ జనరల్స్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళు ప్రతి మంచి ఎవ్రీ ఆఫెన్ గా ఇక్కడికి వస్తున్నారు మన అభివృద్ధిని చూసి అంటే ఇదే కాదు ఫ్లైఓవర్లే కాదు ఈ రోజు లింక్ రోడ్స్ ఏ కానివ్వండి మన సిఆర్ఎంపి రోడ్స్ ఏ కానివ్వండి అండ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎన్వాయర్మెంట్ మనము హరితహారం ఏదైతే మనం టెన్ పర్సెంట్ బడ్జెట్ మనం ఇస్తున్నామో దాంట్లో కూడా మీరు చూసినట్టయితే ముందుకు దూసుకుపోతున్నాము ఇలాగే దూసుకుని పోతామని ఇంకా తొందరగా ఏదైతే ఫ్లైఓవర్స్ ఉన్నాయో ఇంకా పన్నెండో పదమూడో అవి కూడా త్వరలో నిర్మిస్తామనేసి మేము మీకు హామీ ఇస్తున్నాము అండ్ మా కేటీఆర్ గారు మాకు ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్ గా ఈ రోజు మీకు తెలుసు ఇవాళ ఇంత అంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ మేము తీసుకుంటే ఈ రోజు జీఎంసీఎంసీ కింద ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ మేము తీసుకున్నామో వన్ ఇయర్ టు ఒక దానికన్నా తొందరలోని ఈ ఫ్లైఓవర్ మాత్రం ఒక టూ ఇయర్స్ లోపల కంప్లీట్ అయిందని ఆఫీసర్స్ నాకు చెప్పడం జరిగి జరిగింది అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అడిగారు అడిగితే అది కూడా వన్ ఇయర్ లోపల కంప్లీట్ అవుతుంది అని అన్నారు సో ఇలాగే మనం చూసుకుని పోతుంటూ ఇంకా అంటే అభివృద్ధిలో మన ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా వాళ్ళ సహకారం కూడా చాలా ఉంది థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ టు ఆల్ ది జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్ ఇలాగే మేము పోతున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేయర్ గారికి ధన్యవాదాలు అలాగే మీ అందరికి కూడా తెలుసు నగరం మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి నగరం అభివృద్ధి ల్యాండ్ ఆర్డర్ ట్రాఫిక్ ఐటీ రంగం మున్సిపల్ రంగం అన్ని రంగాలని చక్కటి మానిటరింగ్తో బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తున్నటువంటి తీసుకువెళ్తున్నటువంటి గౌరవ పెద్దలు మిత్రులు మనందరి శ్రేయభులాషి కేటీఆర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా గౌరవనీయులు పెద్దలు సభాధ్యక్షులు స్థానిక శాసనసభ్యులు హారికపూడి గాంధీ గారు గౌరవనీయులు నగర మేయర్ శ్రీమతి గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీమతి సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు శాసన మండలి సభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు శ్రీమతి సురభి వాణిదేవి గారు గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులైన వేదికపైన ఆసీనులైన కార్పొరేటర్లు సోదరులు జగదీశ్వర్ గౌడ్ గారు పూజిత గారు మంజుల గారు రాగం నాగేందర్ యాదవ్ గారు సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు టిఎస్ఐఎస్సి చైర్మన్ గారు గ్యాదరీ బాలమల్లు గారు గౌరవనీయులు టీశాట్స్ చైర్మన్ గారు వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులైన కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు పెద్దలు మన గజ్జల నాగేష్ గారు 
గౌరవ స్థానిక కార్పొరేటర్లు హమీద్ పటేల్ గారు గౌరవనీయులు గంగాధర్ రెడ్డి గారు ఇంకా మా చీఫ్ ఇంజనీర్ ఈ ఎస్ఆర్డిపి కార్యక్రమానికి చీఫ్ ఇంజనీర్గా ఉన్న దేవానంద్ గారు ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్గా ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా చాలా చక్కగా చేస్తున్న గౌరవనీయులు వెంకటరమణ గారు వేదిక పైన ఉన్న జిహెచ్ఎంసి జోనల్ కమిషనర్ శంకరయ్య గారు ఇంకా పేరు పేరున జిహెచ్ఎంసి అధికారులందరికీ మీడియా మిత్రులకి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న మా సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర గారికి ఇంకా విచ్చేసిన సోదరులకి సోదరి మనలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం మీకు హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎస్ఆర్డిపి అనే కార్యక్రమం స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనే కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మానస పుత్రిక ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలోంచి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులోనే హైదరాబాద్ అనే మహానగరం దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ బ్రహ్మాండంగా విస్తరిస్తూ దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఒక మంచి విశ్వ నగరంగా ఎదిగే అన్ని హంగులు కలిగి ఉన్న నగరం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజా అవసరాలకు ఇక్కడి నగర విస్తరణకు ఇక్కడ ఉండే పరిస్థితులకు తగ్గ విధంగా ప్రణాళికలు ఉండాలి అనే ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా నడుం బిగించి ఈ ఎస్ఆర్డిపి అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి జిహెచ్ఎంసీకి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖకి వారు అప్పజెప్పడం జరిగింది అప్పజెప్పిన తర్వాత ఈరోజు వరకు మొత్తం మాకు అప్పజెప్పిన నలభై ఎనిమిది కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ముప్పై మూడు ఈరోజు ఈ ఈ ఫ్లైఓవర్తో కలిపినట్టయితే ముప్పై మూడు కార్యక్రమాలని కేవలం ఆరేళ్లలో పూర్తి చేసినామని చెప్పి సందర్భంగా మీకు సగర్వంగా సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ సంతోషం ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే నేను చాలా నగరాలు తిరుగుతూ ఉంటాను పరిశ్రమల మంత్రిగా చాలా నగరాలు చాలా దేశాలు చాలా రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో తిరుగుతూ ఉంటాను ఇప్పుడే రంజిత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇతర నగరాల నుంచి వచ్చిన వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇతర దేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పే మాట ఒకటే హైదరాబాద్లో ఉన్నంత అత్యుత్తమంగా మౌలిక వసతులు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ దేశంలో ఏ నగరంలో లేదు అని చెప్పి డంకా బజాయించి కాల్ కాల రెగ్యులేస్ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు ఏ నగరానికి కనబోండి ఢిల్లీ కానీ బాంబే కానీ చెన్నై కానీ బెంగళూరు కానీ కోల్కత్తా కానీ పూణే కానీ అహ్మదాబాద్ కానీ ఏ నగరానికైనా పోండి ఈరోజు ఇట్లాంటి అత్యుత్తమమైన మౌలిక వసతులు భారతదేశంలో ఏ నగరంలో కూడా లేవు అనేది మనది మనం కితాబిచ్చుకోవడమే కాదు అంతర్జాతీయ సంస్థలు జాతీయంగా పేరున్న సంస్థలు జాతీయంగా పేరున్న ప్రముఖులు కూడా చెప్తున్న మాట అయితే నగరం ఎంత వేగంగా పెరుగుతూ ఉంది అంటే పరిశ్రమలు ఐటీ రంగం ఇవన్నీ కూడా ఒకవైపు విస్తృతంగా పెరగడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం లక్షల మంది కొత్తగా హైదరాబాద్కి వచ్చి స్థిరపడుతూ ఉన్నారు నగరం నలువైపులా విస్తరిస్తున్నది ఒక పశ్చిమ హైదరాబాదే కాదు తూర్పు హైదరాబాదు ఉత్తరం దక్షిణం నలువైపులా హైదరాబాద్ ఈరోజు ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉండేదంతా కూడా దాదాపుగా జిహెచ్ఎంసీలో కలిసిపోయినట్టుగా విపరీతంగా విస్తరిస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికి తెలుసు అందుకే ఒక్క ఎస్ఆర్డిపిఏ కాదు ఎస్ఆర్డిపిలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం ఎస్ఆర్డిపి ఫేజ్ టూ కూడా తీసుకుపోతూ ఉన్నాం దానిలో భాగంగా కూడా మరొక మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో మరిన్ని కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకుపోతూ ఉన్నాం దీంతో పాటు సిఆర్ఎంపి అనే కార్యక్రమం తీసుకొని నగరంలో ఏడు వందల పది కిలోమీటర్ల పైచిల్కు మెయిన్ రోడ్స్ ని ఎంత వర్షం పడ్డా చక్కగా మెయిన్ రోడ్స్ అయితే దెబ్బతినకూడదన్న ఉద్దేశంతో సిఆర్ఎంపి తీసుకున్నాం దాంతో పాటు లింక్ రోడ్స్ అని తీసుకొని కొత్తగా మెయిన్ రోడ్స్ అన్నింటినీ కూడా ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గించేదానికి లింక్ రోడ్స్ కొత్తగా చాలా డెవలప్ చేసినాం దానిలో భాగంగా కూడా వాటికి కూడా చాలా అభినందనలు చాలా అప్రిసియేషన్ కూడా వస్తూ ఉన్నది ఇట్లా ఒక వ్యూహాత్మకమైన ఆలోచనతో సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్లు ఎట్లా ఉండాలి రేపటి అవసరాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనే ఆలోచనతో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం అయితే సోదరులు ఎంపీ గారు అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన మాట ఇంకా నగరం పెరుగుతున్నది జనాభా పెరుగుతున్నది విస్తరిస్తున్నది ప్రణాళిక ప్రకారం వ్యూహాత్మకంగా చేస్తున్న కార్యక్రమాలని అనుకున్న టైం ప్రకారం పూర్తి చేయాలి దాంతో పాటు ప్రజా రవాణా మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలని వారు చెప్పారు ప్రజా రవాణా అంటే ఒకవైపు మెట్రో మరొక వైపు ఎంఎంటిఎస్ అదేవిధంగా ఇంకొక వైపు ఆర్టీసీ మీ అందరికీ ఈ వేదిక ద్వారా నేను చేసే విజ్ఞప్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే ఎంఎంటిఎస్ కోసం కూడా ఒక రెండు వందల కోట్లు విడుదల చేయాలని చెప్పి ఆర్థిక శాఖకు ఆదేశం ఇచ్చారు ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా వేగంగా ముందుకు తీసుకొని పోతాం ఎంఎంటిఎస్ని కూడా విస్తరిస్తాం ఆ విషయంలో కూడా ఎవరికి అనుమానం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దాంతోపాటు మెట్రో రెండవ దశకు సంబంధించి కూడా మనం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం వారు సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాం వారు సహకరించినా సహకరించకపోయినా తప్పకుండా మొదటి దశ ఎట్లా అయితే విజయవంతంగా పూర్తి చేసినామో రెండవ దశ కూడా ముప్పై ఒక్క
మరి లక్డికా పుల్ వరకు ముప్పై ఒక కిలోమీటర్లు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లు మరొక ఐదు కిలోమీటర్లు నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ వరకు మరొక ఐదు కిలోమీటర్లు ముప్పై ఒక కిలోమీటర్లు అది దాంతో పాటు ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు ఇక్కడ మైండ్ స్పేస్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మరొక ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు అంటే మొత్తం కలిపితే అరవై మూడు కిలోమీటర్లు మెట్రోను కూడా తీసుకుంటాం తప్పకుండా దాన్ని కూడా టేకప్ చేసి ముందుకు తీసుకొని పోతాం అయితే మీ అందరికి తెలిసిందే కోవిడ్ వల్ల కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకి నష్టం జరిగిన విషయం మీకు తెలుసు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సహాయ నిరాకరణ చేయడం వల్ల కూడా మనకు ఇబ్బంది అవుతున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు రెండు కారణాల వల్ల మనం అనుకున్నంత వేగంగా ఇంకా మనం ముందనుకున్నంత వేగంగా ప్రణాళిక ప్రకారం మెట్రో విస్తరిద్దాం బాగా తొందరగా పూర్తి చేద్దాం అనుకున్నాం చేయలేకపోయాం కానీ దాన్ని కూడా టేకప్ చేస్తాము తప్పకుండా దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోయే బాధ్యత కూడా ఈ ప్రభుత్వం అంది దాంతోపాటు ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్న ఈ శిల్పా లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉన్నదో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి కిలోమీటర్లు దీని మొత్తం లెంత్ చాలా చక్కగా మరి ఎంఆర్కే వాళ్ళు ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ కంపెనీ హైదరాబాద్లో చాలా ప్రాజెక్టులు ఎస్ఆర్డీపీలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు ఇది కూడా అనుకున్న ప్రకారం టైంకి ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను వారికి కూడా వారి సిబ్బందికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ రెండు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉందో షేక్పేట ఫ్లైఓవర్తో సమానంగా ఇది మొత్తం హైదరాబాద్లోనే సెకండ్ లాంగెస్ట్ ఫ్లైఓవర్ అవుతుందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ దీనివల్ల కాకపోతే గచ్చిబౌలి జంక్షన్లో కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిలీఫ్ వస్తుంది ఇంకా ఒక ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ రిలీఫ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈ పక్కన మీరు చూస్తున్న ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ఉందో కొండాపూర్ వైపు పోయే ఫ్లైఓవర్ అది కూడా సెకండ్ లెవెల్ ఫ్లైఓవర్ కూడా అది థర్డ్ లెవెల్ అవుతుంది దాన్ని కూడా పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా రాబోయే తొమ్మిది పది నెలల్లో పూర్తి చేసి దాన్ని కూడా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పి కూడా మనం ఈ ప్రాంత ప్రజలకి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి అదేవిధంగా వచ్చే నెల కానీ లేదా జనవరి మాసం మొదటి వారంలో కానీ కొత్త కూడా ఫ్లైఓవర్ కూడా ఏదైతే మన బొటానికల్ గార్డెను కొండాపూరు ఆ ప్రాంతాల్లో చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చే ఫ్లైఓవర్ ఉందో దాన్ని కూడా మీకు బహుశా మనకి వచ్చే నెలాఖరులో కానీ లేదా జనవరి మొదటి వారంలో కానీ మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ గాంధీ గారు మరొక మూడు రోడ్లు కావాలన్నారు నల్గొండ గంగారం అది అట్లాంటి ఏమున్నా మీరు ప్రతిపాదనలు ఇవ్వండి తప్పకుండా తీసుకుందాం వాటిని కూడా టేకప్ చేసి కంప్లీట్ చేద్దాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు సోదరు గంగాధర్ కూడా చెప్తా ఉన్నాడు అక్కడ గోపన్పల్లి దగ్గర చూడండి అన్నారు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పారు గోపన్పల్లి దగ్గర ఫ్లైఓవర్ కూడా వేగంగా పూర్తి చేయండి అని చెప్పారు అది ఆర్ఎన్బి బిల్డింగ్ ఆర్ఎన్బి డిపార్ట్మెంట్ చూస్తున్నది అయినప్పటికీ గౌరవనీయులు సోదరులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారితో వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా వేగంగా చేయించే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మరి మా టీఎస్ఐఐసి చైర్మన్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వారిది కూడా ఒక కొత్తగా అండర్ పాస్ కట్టాల్సి ఉందని చెప్పి ఇప్పుడే వెంకటరమణ గారు దేవానంద్ గారు చెప్పినారు మా ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఫ్లైఓవర్ ల్యాండ్ అవుతుందో ల్యాండ్ అయిన కాడ కంజెషన్ కావద్దు అనుకుంటే అక్కడ ఒక కొత్త అండర్ పాస్ కావాలని చెప్పి ఇప్పుడే ఎస్సీ గారు చెప్పారు టీఎస్ఐఐసి ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పారు దాన్ని కూడా వెంటనే మనం శాంక్షన్ ఇచ్చినట్టయితే అక్కడ కూడా మనకి రేపటి రోజున ఈ ఫ్లైఓవర్ వల్ల కొత్త కంజెషన్ లేకుండా ఐకియా పక్క నుంచి కిందికి అవతల వైపు ఆ టీహబ్ వైపు పోయే మార్గం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒక అండర్ పాస్ కడితే బాగుంటుందని చెప్పి ప్రతిపాదించారు దాన్ని కూడా టేకప్ చేస్తాం హైదరాబాద్ నగరాన్ని భారతదేశంలో నెంబర్ వన్గా నిలబెట్టాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క సంకల్పం కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన అత్యుత్తమమైన ప్రమాణాలు కలిగిన జీవన ప్రమాణాలు కలిగిన నగరంగా హైదరాబాద్ని తయారు చేసే దిశగా విద్యుత్ వ్యవస్థను బాగు చేసుకున్నాం శాంతి భద్రతలు అద్భుతంగా చేసుకున్నాం భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ మరి హైదరాబాద్లో మాత్రమే ఉంది తప్ప దేశంలో ఎక్కడా లేదు అదేవిధంగా మంచినీళ్ల వ్యవస్థను బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాం రోడ్లను కూడా బాగా చేసుకుంటా ఉన్నాం ఒక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఒకటే మిగిలింది దాన్ని కూడా బాగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి ఎప్పటికప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కార్పొరేటర్లు మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు దాన్ని కూడా తప్పకుండా భవిష్యత్తులో తీసుకొని సవ్యంగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మరి ఇవన్నీ నాలుగు బాగు చేసుకున్నాం మంచినీళ్లు కరెంటు రోడ్లు శాంతి భద్రతలు చాలా బాగా చేసుకున్నాం ఇతర నగరాలతో అద్భుతంగా ఉన్నాం ఒక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగు చేయాల్సి ఉంది దాన్ని కూడా చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాందే మాదే అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చక్కగా ఈ శిల్పా లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నామో చాలా స్వల్పకాలంలో నిర్మాణం చేసి అందించినందుకు మా ఎస్ఆర్డిపి సిఈ గారికి ఎస్ఈ గారికి ఆ ఏజెన్సీకి అందరు కూడా ఒకసారి